గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసే మార్కెట్లో స్క్రీన్స్ అన్నీ పాజిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తోంది అయితే సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ పైన కనిపిస్తోంది కాబట్టి స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగే చూడబోతున్నాం మనం ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ టూ డేస్ నిన్న మనం హాలిడే తీసుకున్నాం శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ఈ హాలిడే సమయంలో ఒక రెండు రోజుల రిలీఫ్ ర్యాలీ యుఎస్ మార్కెట్స్లో గమనించాం కాబట్టి ఒకరోజు బ్రేక్ తర్వాత మనం మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇవాళ బహుశా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆఖరి రోజు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి సంబంధించి ఆఖరి రోజు మార్చి ముప్పై ఒకటి ట్రేడింగ్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమై బహుశా ఇయర్ ఎండ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే నార్మల్గా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ పోర్ట్ఫోలియోస్ రీబ్యాలెన్స్ చేసుకునేందుకు స్టాక్స్ బహుశా కొనే అవకాశం ఉంది ఈరోజు దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే మార్కెట్స్ బహుశా లాభాలతో ప్రారంభమై లాభాలతో కొనసాగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి గోయింగ్ బై ది ఏషియన్ మార్కెట్స్ ట్రెండ్ అండ్ రిపీట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ జరుగుతుందేమో అమెరికాలో బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ ఏదైనా వస్తుందేమో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ క్రైసిస్ ఏదైనా వస్తుందేమో అని భయపడిన కన్సర్న్స్ కావచ్చు ఆందోళనలు కావచ్చు అవన్నీ కూడా ఆవిరయ్యాయి ప్రస్తుతం యుఎస్లో రెండు రోజులు కూడా వరుసగా మార్కెట్స్ పెరగటాన్ని బట్టి చూస్తే జాబ్స్ డేటా కూడా జాబ్లెస్ క్లైమ్స్ పెరిగాయి కాబట్టి బహుశా యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ కొంత కరుణాత్మకంగా ఉండే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి సో మన మార్కెట్స్ మాత్రం ఇవాళ మార్చ్ నెలను ముగించబోతున్నాయి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ని ముగించబోతున్నాయి మనం మొన్న బుధవారం రోజు ఎక్స్పైరీ రోజు నిఫ్టీ పెరిగింది నూట ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్లు కొద్దిగా ఈ నాలుగో నెల వరుస నష్టాలని పూడ్చుకునే ప్రయత్నం చేసింది ఈరోజు కూడా బహుశా కొంత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి చెప్పలేం మేబీ ఫస్ట్ వన్ టూ అవర్స్ తర్వాత మనకు ట్రెండ్ అర్థమవుతుంది సో అండ్ చాలా హాలిడేస్ రాబోతున్నాయి మనకు వచ్చే వారంలో రెండు హాలిడేస్ ఉన్నాయి సో అలాగే రాబోయే ఏప్రిల్ సిక్స్టీన్త్ వరకు కనుక మనం చూస్తే రాబోయే పద్దెనిమిది రోజుల్లో పది ట్రేడింగ్ సెషన్సే ఉన్నాయి సో అటువంటి ఒక హాలిడే సీజన్ మన ముందు ఉంది ఇండియన్ మార్కెట్ సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్లీ కొంత పరిస్థితి చక్కబడినట్లు కనిపిస్తుంది అయితే గోల్డ్ మాత్రం ఇప్పటికీ హయర్ లెవెల్స్ దగ్గర ఉంది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ వన్ డాలర్స్ దగ్గర సో ఈక్విటీస్కి అంత సేఫ్ సిచ్యువేషన్ లేదు అన్న ఒక పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో మనకు ఎర్నింగ్ సీజన్ నెక్స్ట్ రేపు ఏప్రిల్ పదమూడు నుంచి ప్రారంభం కాబోతుంది ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ రా రిజల్ట్స్తో అదర్వైజ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ మనకు చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్నే ఇచ్చింది నిఫ్టీ ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటికీ పది శాతం నష్టపోయింది అఫ్కోర్స్ నాస్డాక్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌ జోన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇలా వాటితో పాటే ఉంది కానీ థర్టీ వన్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి మొన్న బుధవారం వరకు చూస్తే నిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటే తగ్గింది ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ కానీ ఓవరాల్గా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో టెన్ పర్సెంట్ తగ్గింది అంటే మనకు ఫస్ట్ క్వార్ట్ ఈ లాస్ట్ క్వార్టర్ అంటే క్యూ ఫోర్ మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ భాషలో చెప్పాలంటే క్యూ ఫోర్లో నిఫ్టీ చాలా చాలా అండర్ పర్ఫామ్ చేసింది వరల్డ్ మార్కెట్స్ని అందువల్లనే మనకు ఓవరాల్గా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనం బెటర్గానే పర్ఫామ్ చేసాం కానీ ఇరవై మూడు వచ్చేసరికి పరిస్థితి తారుమారైంది తలకిందులైంది సో దానికి ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ కారణం అనుకోండి గ్లోబల్ మెల్డౌన్ కారణం అనుకోండి లేదా గ్లోబల్గా బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ అమెరికాలో మనం చూస్తున్న బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ కారణం వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ద రీజన్ మన మార్కెట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అండర్ పర్ఫామ్ చేయటం మొదలుపెట్టాయి ఇది ఎటువంటి పరిస్థితి దారి తీస్తుందో ముందు ముందే తెలుస్తున్నాను కానీ ఇక్కడ ఏమైనా మనం సెల్లింగ్కి వెళ్ళొచ్చా అంటే ఈ లెవెల్స్ దగ్గర సెల్లింగ్కి వెళ్ళటం ఎంత మాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు ఇది అక్యుములేషన్ టైం అంటే బయింగ్కి కొనుగోళ్ళకి వెళ్లాల్సిన టైం అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ పరిస్థితి ఒకవేళ ఎవరైనా సెల్ చేయాలనుకుంటే అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆ టైంలో సెల్ చేసి ఉంటే మంచి డెసిషన్ అయి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు సెల్ చేయడం అనేది అమ్మక అమ్మకాలకు వెళ్ళటం అనేది ఎంత మాత్రం మంచిది కాదు సో న్యూస్ స్పెసిఫిక్గా మనం గమనిస్తే ఇవాళ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కొంత లైమ్లైట్లో ఉండే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మే సెకండ్న బోర్డు మీట్ అవుతోంది ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఆమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ విభాగాన్ని డిమెజ్ చేసి లిస్ట్ చేస్తారు అలాగే డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లైమ్లైట్లో ఉండబోతున్నాయి చాలా కంపెనీలకి ఇయర్ ఎండ్ కాబట్టి ఆర్డర్స్ కనపడుతున్నాయి
బట్ ఇటువంటి పాజిటివ్ వార్తలు వచ్చినప్పుడు స్టాక్స్ నార్మల్గా పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అవుతాయి అలాగే టాటా పవర్కి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్ ఆర్డర్ వచ్చింది అండ్ జిఆర్ ఇన్ఫ్రా ఈ కంపెనీ వరుసగా ఆర్డర్స్ సంపాదిస్తుంది త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్స్ని కంపెనీ ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ఆర్డర్ విన్ని ప్రకటిస్తుంది సో ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా మనకు న్యూస్ ఉంది అలాగే నిఫ్టీకి సంబంధించి సేమ్ రెసిటెన్స్ లెవెల్స్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఇవి నియర్ టర్మ్ రెసిటెన్సెస్ అండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సమీపంలో మనకు ఒక సపోర్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది చూద్దాం ఏ విధంగా ఈరోజు మార్కెట్స్ ప్యాన్అవుట్ అవుతాయో గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు సో ఏంటి ఏ విధంగా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజింగ్ జరగబోతోంది ఈరోజు మనకు ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు అంటే ఒక్కటే మీ గ్యాప్ అప్ అయితే క్లియర్ గా ఓపెన్ అవుతుంది ఎందుకంటే సెలవుల తర్వాత ఓపెన్ అవుతున్నాం అండ్ యుఎస్ లో ఉన్న అనమాట ఏదైతే ర్యాలీ వచ్చిందో దాని ఇంపాక్ట్ అనమాట మనం నిన్న హాలిడే టైం అప్పుడు ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీలో చూడటం జరిగింది కాబట్టి అరౌండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్లోజర్ గా మొన్న మనం క్లోజ్ అయ్యాం అనమాట బుధవారం నాడు ఇవాళ మాత్రం సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్స్ లో ఓపెన్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది అయితే సస్టైన్ అవుతుందా అయితే మనం ఏదైతే భయపడతా ఉన్నామో లాస్ట్ దాదాపు నైన్టీన్ నైన్టీ నుంచి లెక్కేస్తే కనుక ఒక కేవలం ఆరు సార్లు ఏడు సార్లు ఉన్నమాట ఫోర్ మంత్స్ సక్సెస్ గా అన్నమాట నిఫ్టీ నష్టపోవటం చూసాం అయితే అది బ్రేక్ చేయాలి ఇవాళ లేదు నష్టపోము ఈ నెల అనుకుంటే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ నాట్ టూ పైన క్లోజ్ అవ్వాలి మరి ఇవాళ సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ నాట్ టూ పైన క్లోజ్ చేస్తారా ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ క్లోజింగ్ ఏదైతే ఉందో అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి హూ నోస్ ఎందుకంటే వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది మొన్న సెటిల్మెంట్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఇవాళ కొత్త సెటిల్మెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది కాబట్టి అనమాట నేను అనుకోవటం కాస్త మార్కెట్స్ బెటర్ గా ఉంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రీచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి అగ్రెసివ్ బయింగ్ వచ్చినా కూడా కాస్త సర్ప్రైజ్ కాదు కానీ ఒక్కటి ఎవరైతే డేర్ చేసి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ లో కొన్నారు వాళ్ళు మాత్రం ఒక ఆపర్చునిటీ కింద సేల్ కూడా చేసుకోవచ్చు ప్రాఫిట్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట హ్యూజ్ గ్యాప్ అప్ వస్తే అయితే చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓవరాల్ గా మాత్రం మార్కెట్ లో మనం చూస్తున్నాం దాదాపు సెవెన్ ఇయర్స్ గరిష్ట స్థాయికి అనమాట ఇటు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ రీచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుందని వాళ్ళు అన్ని న్యూస్ పేపర్స్ రిపోర్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది దాదాపు మే ట్వంటీ ట్వంటీ మే ట్వంటీ లో అనమాట ఏదైతే లోయెస్ట్ వడ్డీ రేట్లు ఆల్ టైమ్ వడ్డీ రేట్లకి రీచ్ అయ్యామో అక్కడ నుంచి అనమాట వితిన్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్ జస్ట్ అనమాట త్రీ ఇయర్స్ లోపలే సెవెన్ ఇయర్స్ హైయెస్ట్ పాయింట్ కి రీచ్ అవుతున్నాం అంటే ఎంత కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ పెరిగింది ఎంత ఇంపాక్ట్ ఈవెన్ మన కామన్ మ్యాన్ హౌసింగ్ లోన్స్ దగ్గర నుంచి వేరియస్ అదర్ లోన్స్ పైన ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అనేది ఆలోచించవచ్చు ఇది రూల్ అవుట్ చేయలేము ఎందుకంటే కేవలం ఇన్ఫ్లేషన్ పైన వార్ తోటి అనమాట వడ్డీ రేట్లు పెంచుతున్నారంటే అది ఒక్కటే కాదు లిక్విడిటీ తగ్గించడానికి కూడా ఎందుకంటే అనూహ్యంగా హ్యూజ్ లిక్విడిటీ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ఇవ్వటం మొదలుపెట్టి దాని నుంచి ఇప్పుడు రివర్సల్ చేసేటప్పుడు అనమాట ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాయి కాబట్టి ఇది ఫైనల్లీ ఎట్లా టర్న్ అవుతుంది అనేది మనం చూడాలి అయితే వన్ థింగ్ యుఎస్ లో పాజ్ వస్తుంది పాజ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అని ఇప్పుడు టాక్ పెరిగింది కాబట్టి మన దగ్గర కూడా ఆర్బీఐ ఏమన్నా బ్రేక్ తీసుకుంటుందా లేకపోతే ఈ ఒక్కసారి సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వరకు పెంచేసి ఆ తర్వాత పాజ్ తీసుకుంటామని కాస్త డోవిష్ కామెంటరీ ఇస్తుందా అనేది చూడాలి కాబట్టి నియర్ టర్మ్ మన దగ్గర మాత్రం ఆర్బీఐ తీసుకునే డెసిషన్ మార్కెట్స్ కి డైరెక్షన్ ఇస్తుంది ప్లస్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ ఎనీవే ఏప్రిల్ మంత్ అనమాట అరౌండ్ టెన్త్ నుంచి మొదలైతే ఐటీ స్టాక్స్ దగ్గర నుంచి అందరు కూడా అనమాట ఫలితాలు ఇవ్వటం మొదలు పెడతారు వాళ్ళు ఇచ్చే కమెంటరీని బట్టి కూడా ఎట్లా ఉంది కార్పొరేట్ సినారియో ప్రాఫిట్స్ ఏమన్నా తగ్గుతున్నాయా మార్జిన్స్ ఏమన్నా స్ట్రింక్ అవుతున్నాయా ఆర్డర్ బుక్స్ లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తున్నాయా ఇవన్నీ కూడా అనమాట క్లియర్లీ అర్థం చేసుకుని దాన్ని బట్టి అనమాట స్టాక్స్ లో ట్రేడ్ చేసుకుంటేనే బెటర్ రిటర్న్స్ అని వస్తాయి అదర్వైజ్ మేజర్ పాయింట్స్ అనమాట బరే పొజిషనల్ ట్రేడర్ ఆఫ్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ మంత్స్ మాత్రం యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ ఇటు ఆర్బీఐ డెసిషన్ ఇటు మాన్సూన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ అదర్ కమాడిటీ మూవ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది దాన్ని బట్టి మార్కెట్ డిక్టేట్ చేస్తుందని చెప్పేసి అని అ
ప్రాఫిట్స్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు మొమెంటం తిరిగి రీగెయిన్ అయ్యి ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో ఆ మొమెంటం ఉంటే కనుక బట్ అదర్వైజ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఫార్మా టు డూ మచ్ బెటర్ ఒక ఇండికేషన్ ఏంటంటే మొన్న బుధవారం ఉన్నాడు ఇట్ లోవర్ లెవెల్స్ కూడా ఫార్మా స్టాక్స్ లో కాస్త బయింగ్ కనిపించింది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైం మన దగ్గర లారస్ ల్యాబ్స్ లో ఐ వాస్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్ క్యూరియాసిటీ కన్మట్ ఎఫ్ ఎండ్ ఓ ప్యాటర్న్ సంబడి హస్ పిక్డ్ అప్ క్లోజ్ టు టూ ఫిఫ్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ లాట్స్ అనమాట అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ నైన్టీ త్రీ ఆ రేంజ్ లో అనమాట న్యూ సిరీస్ లో కాబి కాబట్టి మేబీ ఫార్మా కొంచెం అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ ఇస్తుందా ఈ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ నుంచి ఏదైతే వీక్నెస్ ఉందో దాని నుంచి తేరుకుంటుందా అనేది ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ అండ్ ఓన్లీ గెస్ వర్క్ అనమాట బట్ లోవర్ లెవెల్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని బై చేయటంలో నష్టం లేదని చెప్పేసి అని అంటాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ లో అయితే ఎప్పుడైతే ప్యానిక్ ఉంటుందో అప్పుడే కొనాలని గత టూ త్రీ వీక్స్ నుంచి కూడా మనం చెప్తాం హోప్ఫుల్లీ దట్ ఈస్ బి గోయింగ్ టు బికమ్ ట్రూ అని చెప్పేసి అని నేను అనుకుంటున్నా ఈ వారం షుడ్ బి మచ్ మచ్ బెటర్ ఫర్ ది మార్కెట్స్ ఓకే రైట్ చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో రాజేంద్ర గారు వెల్కమ్ బ్యాక్ హాలిడే తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వచ్చారు సో హౌస్ యువర్ హాలిడే థ్యాంక్ యూ వసన్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ హాలిడే వాస్ గ్రేట్ అండి సో వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మార్కెట్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ డేస్ ఇట్ హెస్ నాట్ మూడ్ ఎనీ వే సో ప్రాబ్లీ దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ గా మనం చూస్తే కనుక సో ఓవరాల్ మన ట్రెండ్ చూస్తే కనుక వసంత్ గారు ఐ థింక్ లోవర్ లోస్ ఫార్మేషన్ అయితే జరుగుతుంది ఇంకా అండ్ లోవర్ హైస్ ఫార్మేషన్ కూడా జరుగుతుంది సో ఈ ట్రెండ్ ని రివర్స్ అవ్వాలంటే మనకి అట్లీస్ట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అవుతుంది ట్రెండ్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది ఇంటర్మీడియట్ ట్రెండ్ అనొచ్చు లేకపోతే షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ అనొచ్చు దట్ విల్ రివర్స్ అదర్వైజ్ మనకి ప్రెడి మచ్ వేర్ ఇన్ ద లోవర్ హైస్ అండ్ లోవర్ లేస్ రెజిమేనే కాబట్టి సెల్ ర్యాలీస్ గానే మన మార్కెట్ ని చూస్తుంది బట్ వన్ థింగ్ ఇందా కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్టు ఫోర్ బ్లాక్ క్యాండిల్స్ అనేది ఆర్ రెడ్ క్యాండిల్స్ అనేది మనం గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎక్కడ చూడలేదు సో కంటిన్యూస్లీ ఫోర్ రెడ్ క్యాండిల్స్ వచ్చినప్పుడు ఫిఫ్త్ బార్ అంటే మంత్లీ చార్ట్స్ వెళ్ళి చూస్తే అంటే ఏప్రిల్ సిరీస్ లో పెరిగే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అండ్ సెకండ్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మంత్లీ చార్ట్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే కనుక ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ దగ్గర ఉంది సో ఆల్రెడీ మనం అది అచీవ్ అవుతుంది చూసి సో వన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ మనకు చూస్తే కనుక మార్కెట్ మై ర్యాలీ అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా మేబీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రేంజ్ ప్రయత్నం చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద యాంటిసిపేషన్ బట్ టిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు రీజన్ ఏంటంటే స్టాప్ లాస్ ఇస్ వెరీ నియర్ అది సో గత మూడు రోజులుగా ఏదైతే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కన్సల్టేషన్ చూసామో అది బ్రేక్అౌట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ రోజు కనుక క్లోజింగ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ సెవెన్ పైన అవుతే కనుక మేబీ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని లాంగ్ క్వశ్చన్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా కన్సల్టేషన్ లోనే ఉంది ఇంకా ప్రస్తుతం సో ఈ రోజు ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అవ్వాలంటే నిన్నటి క్లోజ్ మొన్నటి క్లోజింగ్ తోటి అబౌట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన క్లోజ్ అవుతే కనుక ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా ఐ థింక్ క్లోజ్ టు అరౌండ్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఒక థౌసండ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ అగైన్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ కాబట్టి ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్రేక్అౌట్ చాట్ గా క్లోజింగ్ బేసిస్ లో ట్రై చేయొచ్చు అండ్ సిమిలర్లీ మనం చూస్తున్నాం వెనస్డే రోజు ఏదైతే ఎక్స్పైరీ కంప్లీట్ అయిందో అప్పుడు దేర్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ విచ్ హవ్ గాన్ అవుట్ సో అది ఈ రెండు ఫ్యాక్టరా లేకపోతే వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది వీ నీడ్ టు సి సో ఈ రోజు కూడా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ కొద్దిగా అప్ మూవ్స్ ఆర్ డౌన్ మూవ్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఇయర్ కాబట్టి దే మైట్ బి లాట్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఇన్ ద స్టాక్స్ సో ఈ ఒక్క రోజు వెయిట్ చేసి ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ డే వి షుడ్ ట్రై టు అంటే రేపు మనం కొనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఒకవేళ స్టాక్స్ ఏమన్నా టెక్నికల్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చాయంటే కనుక అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం మంత్లీ చార్ట్ లో వెళ్ళి చూస్తే కనుక ఎఫ్ ఎండ్ ఓఫ్ స్టాక్స్
and one stock which is uh, uh, weak sector low stocks have the outperform just now our stock low we should pick on now this one so one stock on a 200 day moving average pain a close out on this one which is arbindo pharma that's a weak stock but again 200 day moving average about trade out on the property we should go long so for a probable target of 570 so in a final out nine close out on this one maybe 570 in the coming uh, one month or one and a half month buy kill a chance on the so he stopped me watch this level it could deploy one one jip to know maybe cut up 50 percent one should buy find out nine and second price point should be 480 and 465 is a stop loss for a target of uh, 570 jip which are in the form okay <coughs> right colors uh which is now on the column this now hello hello <laughs> నమస్తేండి మీ పేరు నా పేరు శర్మ అండి శర్మ గారి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి శర్మ గారు సార్ ఇది ఐఆర్సిటీసీలో వన్ పెట్టాము యావరేజ్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఫార్టీ సెవెన్ దాకా వన్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ దాకా ఉన్నాయి సుమారు అది ఇప్పుడు ఏమన్నా ఇప్పుడు ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఏమన్నా యావరేజ్ చేయొచ్చా అలాగే యాపిల్ ఇండియా ట్వెల్వ్ చేంజ్ పెట్టాను ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ చేంజ్ లో ఒక థర్టీ స్టాక్స్ పెట్టాను ఇప్పుడు అది నైన్ థర్టీ దాకా టూ త్రీ టైమ్స్ వచ్చి మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకుంది ఇప్పుడు ఆ నైన్ థర్టీ వచ్చేప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ యావరేజ్ చేయొచ్చా ఈ రెండు స్టాకులు చెప్పగలరు ఐఆర్సిటిసి అండ్ యాఫిల్ ఇప్పుడు కూడా కొనుక్కోవచ్చా గతంలో హై రేట్ లో కొని ఉన్నారు కుటుంబరావు గారు లేదండి ఐఆర్సిటిసి అయితే ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్లీ ఈవెన్ నవ్ అని చెప్పేస్తాను అంటాం అనమాట స్టాక్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎనీ రివర్సల్ వచ్చానమాట కాస్త స్టాక్ అనమాట ఈ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ తర్వాత ఏ సెవెన్ హండ్రెడ్ అట్లా అటెంప్ట్ చేస్తే కూడా ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి చెప్తా కానీ ఫ్రెష్ బాయింగ్ అయితే సజెస్ట్ చేయండి చాలా మంది ఆప్టిమిజం తోటి అది ఎఫ్ఎండ్ లో ఎంటర్ అయినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ అర్లీ పార్ట్ లో అనమాట ఎంటర్ అయ్యారు స్టక్ అయ్యారు కూడా అనమాట అండ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఫీజులు ఏవి చేస్తాము మళ్ళీ తీసేస్తాము ఇట్లా చెప్పడం తోటి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది చాలా మందికి అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ స్టాక్ అనమాట నేను అనుకోవటం ఎయిట్ ఫార్టీ లాస్ట్ ఇయర్ హై ఏదైతే ఉందో అది రీచ్ అవటం కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఎక్స్ట్రాడినరీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తే తప్పితే ఈ సంవత్సరం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీ పీఈ కూడా అనమాట ఇట్స్ నాట్ ఎ చీప్ స్టాక్ అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి అన్ఫార్చునేట్ గా స్టక్ అయ్యారు ఎనీథింగ్ ట్రేడ్ చేయగలిగితే ఎఫ్ ఎండ్ కౌంటర్ కాబట్టి ట్రేడ్ చేసే లాసెస్ తగ్గించుకోమని చెప్పేసి అని అంటాను యాపిల్ మాత్రం షుడ్ మేక్ ఎ రికవరీ అండి బట్ మెయిన్ అనమాట థౌజండ్ నెంబర్ థౌజండ్ దాటర్ థౌజండ్ దాటి నిలబడగలిగితే కపుల్ ఆఫ్ సెషన్స్ అనమాట దెన్ స్టాక్ లో వర్స్ట్ అయిపోయింది బెటర్ టైమ్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు అండ్ రిజల్ట్ కూడా వాస్ బెటర్ డిసెంబర్ అనమాట బట్ దిస్ ఈస్ ఎ న్యూ జనరేషన్ స్టాక్ కింద చూడాలి మనం అందుకని చెప్పేసి అనమాట అలా థౌజండ్ పైకి సస్టైన్ అయినప్పుడు ఆయన యావరేజ్ చేయటం కానీ లేకపోతే ఫ్రెష్ బయింగ్ కానీ అటెంప్ట్ చేసి స్టాప్ లాస్ క్లోజ్ టు నైన్ ట్వంటీ ఆర్ నైన్ థర్టీ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేస్తే హీ కెన్ మేక్ గుడ్ మనీ ఇన్ దట్ అంతా అదర్వైజ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ యాస్ ఆఫ్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు శ్రీరామకృష్ణ సార్ నాగపూర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అదే శ్రీరామకృష్ణ ఇది ఆప్షన్ లో మనకు కొత్త రూల్ వచ్చింది కదా సార్ అది ఎంత మనీకి వెళ్తే షేర్ బై షేర్ అనేది ఏంటి సార్ క్లియర్ గా చెప్పగలరా ఏమండి ఎంత మనీ ఆప్షన్ లో కొత్త రూల్ వచ్చింది కదా ఏప్రిల్ సిరీస్ నుంచి ఇంది మనీ ఆప్షన్ సంబంధించి ఏమన్నా కొత్త రూల్ వచ్చిందా ఏం వచ్చింది అది ఎంత మనీకి వెళ్తే షేర్ బై షేర్ అని సర్క్యులేట్ అవుతుంది కదా హ్మ్ దాని గురించి అయినా చెప్పగలరా ఏంటి కుటుంబరావు ఏమన్నా కొత్త రూల్ వచ్చిందా ఏం లేదండి లాస్ట్ ఇయర్ మొన్న మార్చ్ సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ లోనే డు నాట్ ఎక్సర్సైజ్ పైన రూల్ అయితే వచ్చేసింది అది చాలా వరకు బ్రోకరేజెస్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అదర్వైజ్ దేర్ ఆర్ నో పర్టికులర్ చేంజెస్ ఇన్ ఆప్షన్స్ అనమాట ఫర్ బోత్ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ కానీ ఇన్ ద మనీ ఆప్షన్స్ కూడా అనమాట ట్యాక్సెస్ పెరిగినాయి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అయితే మాత్రం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఎస్టీటీ పెరిగింది అనమాట ఆల్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్స్ పైన అది గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకా అదనపు సమాచారం ఏదైనా తెలిస్తే మీకు తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తాం మీతో షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం సరే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్కారం అండి నా పేరు రాజు అండి రాజ్కోట్ నుంచి రాజు రాజ్కోట్ అడగండి రాజు సరే గణేష్ హౌసింగ్ సార్ గణేష్ హౌసింగ్ ఏంటి కొన్నారా మీరు అవును సార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ పర్చేస్ ప్రైస్
బాగా పడిపోతుంది గణేష్ హౌసింగ్ ఏం జరుగుతుంది ఈ కంపెనీలో ప్యూర్లీ పొలిటికల్ లింకేజెస్ ఉన్న కంపెనీ అండి ఇది ఎందుకంటే ఇవరకు కూడా చూసాం అనమాట గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన బెనిఫిట్స్ ని బట్టి అప్పుడు ఈ స్టాక్ బాగా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేయడం కూడా చూసాం బట్ డెఫినెట్లీ అవాయిడబుల్ అంటాను ఎందుకంటే ఆపరేటర్ కంట్రోల్ కూడా అనమాట చాలా వరకు స్టాక్ ఆయన అంత లోలో ఎప్పుడు కొన్నారో నాకైతే తెలియట్ల లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో నాకు తెలిసి మాత్రం ఇట్ వాస్ హోల్డింగ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ కానీ అంతకంటే చెందట అయితే అనలేదు మరి బట్ యాస్ ఆఫ్ నో అయితే కనుక డెఫినెట్లీ అవాయిడబుల్ అంటాం ఎప్పుడో గతంలో ఆయన ఓ ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం కొని ఉంటారు లేదు ఈవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కోవిడ్ టైంలో కూడా ఇరవై రూపాయల్లో ఉంది సో మార్చ్ ట్వంటీ వన్ లో కూడా ఎయిటీన్ రూపీస్ వస్తుంది మార్చ్ ట్వంటీ వన్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొని ఉంటారు ఆయన కరెక్ట్ సో బేసికలీ టెక్నికలీ మనం చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ ఇప్పుడే అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ అయింది సో ఆల్ దీస్ డేస్ ఇట్ వాస్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ సో మనకి ఎల్ఐసి ఇవన్నీ కూడా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవుతాయి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఇవి this stock has not corrected so crack ane last four days nunchi raavatam chustunna now udesham they should have a stop loss and at least so 229 kinda closing pace stop loss sell chestunna and pull back vachi 330 340 vaste ganaka i should completely exit the stock hmm equity kuda peddade kaagapothe promoter stake chaala ekkuga 73% undi so last uh, two years lo vallu baaga uh, not even two years last one uh, 15 months lo stake 56% nunchi 73% penchukunnaru మేబీ ఏమిటి కారణాలు అనేది మనకు తెలీదు బట్ ఎనీవే కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సిన కౌంటర్ ఇది మీరు మంచి ప్రాఫిట్లు ఉన్నారు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవడం అయితే బీజేపీ లీడర్ అండి గుజరాత్ బీజేపీ లీడర్ అది కంపెనీ ఓకే మేబీ పొలిటికల్ రీజన్స్ ఇవన్నీ రకరకాలుగా ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండ ఉండాల్సిన కౌంటర్ ఇది ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు ఉన్నారా హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అండి నా పేరు ఫోన్ చంద్ర అండి వైజాగ్ నుంచి ఎల్ఐసి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ షేర్స్ కొన్నారండి అది ఉన్న కొద్దికి ప్రైస్ తగ్గిపోతానే ఉంది అవి హోల్డ్ చేయొచ్చు అంటారా లేకపోతే ఓకే ఎల్ఐసిలో కనుచూపు మేరలో ఎక్కడ రికవరీ కనపట్టలేదు ఏ రేట్ లో కొన్నారు మీరు సిక్స్ ఎయిటీ రూపీస్ అండి ఎంత అండి సిక్స్ ఎయిటీ రూపీస్ సార్ సిక్స్ ఎయిటీ ఓకే అది కాకుండా ఆదాని ఫోర్ కూడా కొన్నాను సార్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ దగ్గర ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ షేర్స్ అవి కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చా లేకపోతే ఎలా సార్ ముందు ఎల్ఐసి పరిస్థితి ఏంటి ఎల్ఐసి హోల్డ్ చేయాలని అంతకంటే ఇక చేయగలిగింది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఆయన కొన్న ప్రైజ్ అయితే చెప్పలేదు కానీ డెఫినెట్లీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ హైయర్ సైడ్ కొన్నట్టు అనిపిస్తుంది స్టాక్ ఎనీ రికవరీ డిపెండ్స్ అపాన్ గవర్నమెంట్ మూవ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి మేనేజ్మెంట్ మూవ్స్ అని అనమాట అదర్వైజ్ ఇంకేమీ చేయలేము ఎందుకంటే మనం చూసాం అదానీ స్టాక్స్ పడేటప్పుడు అదానీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది అది ఇది అని చెప్పేసి అనమాట స్టాక్ దాదాపు సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర సిక్స్ ఎయిటీ మధ్యలో అట్లా స్టేబుల్ గా ఉన్నది కూడా అనమాట దాదాపు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ కొట్టేశారు ఇవాళ అదానీ స్టాక్స్ బై అండ్ లార్జ్ రికవరీ అయినాయి బట్ డెఫినెట్లీ ఎల్ఐసి అయితే రికవర్ కాలేదు దీనికి క్లియర్ కట్ గా ఒక అపోజిషన్ మెంబర్ పార్లమెంట్ లో మొన్న మాట్లాడింది అనమాట సైడ్ లైన్స్ లో గుర్తొస్తుంది అనమాట ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు నష్టపరిచిన ఇన్వెస్టర్స్ ని త్రూ ఎల్ఐసి ఐపీఓ ద్వారా మాక్సిమం అదానీ ద్వారా కాదు అదానీస్ కి షేర్ కి రీటైలర్ ఎక్స్పోజర్ చాలా తక్కువ ఎల్ఐసి కి రీటైలర్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంది పాలసీస్ దగ్గర నుంచి కానీ పబ్లిక్ ఇష్యూ దగ్గర నుంచి కానీ వెల్త్ ఇరోడ్ అయిపోయింది దాదాపు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ క్రాక్ వచ్చేసి స్టాక్ లో అని చెప్పేసి అని మాట్లాడిన తీరు కాబట్టి అట్ సమ్ పాయింట్ కంపెనీ షూడ్ సపోర్ట్ ఎల్ఐసి అనమాట ఇటు వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా నన్న బైయింగ్ చేయించో లేకపోతే ఒక బైబ్యాక్ అండ్ టు అనౌన్స్ చేయించో ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ హైయర్ ప్రీమియం లో అనమాట ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్లేస్మెంట్ చేసో రికవరీ చేయకపోతే ఫ్యూచర్ లో పిఎస్యు ఐపీఓస్ అనమాట అన్లెస్ దే ఆర్ టైమ్ టెస్టెడ్ ఎవరు రారు లైక్ హెచ్ఏఎల్ ఉంది ఇప్పుడు మొన్న టైమ్ టెస్టెడ్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఆర్డర్ బుక్ కాబట్టి ఎఫ్పిఓ లో కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చింది అదే గ్రీన్ ఫీల్డ్ గా కొత్త ఐపీఓస్ ఏదన్నా చేద్దాం అనుకుంటే కనుక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ కూడా చేయడు ఓకే రైట్ చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నా సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ థర్టీ ఫైవ్ కనిపిస్తుంది మనకు నిఫ్టీలో సో ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధం అవుతున్నాయి సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఆర్ ఇంకా కొద్దిగా స్లైట్లీ కిందగా ఓపెన్ అవుతుంది అనేది చూడాలి మరికొంతమంది కాలర్స్
నా పేరు ప్రసాద్ అండి బెంగళూరు నుంచి బెంగళూరు ప్రసాద్ అడగండి సార్ నేను టాటా మోటార్స్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ లో ఎంటర్ అయ్యానండి మూడు వందల పదిహేను దగ్గర ఓకే సో ప్రెసెంట్ కంటిన్యూ అవ్వమంటారా లేకపోతే ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా అనేది అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చేసి రిలయన్స్ ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను సో ఇది రైట్ టైమ్ అయినా ఓకే టాటా మోటార్స్ మూడు వందల పదిహేనులో లాభంలో ఉన్నారు నాలుగు వందల తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు అవునండి ఓకే హోల్డ్ చేయచ్చా రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ యూ షుడ్ హోల్డ్ అండి టాటా మోటార్స్ ఎందుకంటే మంచి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు ప్లస్ ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ ఇప్పుడే ఒక కన్సల్టేషన్ లో జరుగుతుంది స్టాక్ సో ఐ థింక్ ఇక్కడ నుంచి మేబీ త్రీ ఎయిటీ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ చాలా తక్కువ ఉంది ఒకటి ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ ఉంది అండ్ ప్రాబ్లీ వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటే కనుక ఈ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అబౌట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఏ హోల్డ్ అని చెప్తా ఓకే ఏదైనా మంచి ఫుల్ బ్యాక్ వస్తే నాలుగు వందల నలభై దాకా కూడా వెళ్ళే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ రిలయన్స్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ రిలయన్స్ అండి సిక్స్ మంత్స్ లో దగ్గరకు రావడం చూసాం మేబీ వన్ ఇయర్ లోన్ కూడా అనుకోవచ్చు ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ ఏదైతే ఉందో సో ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడి నుంచే రివర్స్ అవడం చూసాం సో ఈ షుడ్ అక్యూములేట్ నా ఉద్దేశంలో ఎందుకంటే ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ కింద ఒకవేళ కట్ అయిందంటే కనుక ఇట్ కెన్ కమ్ టు టూ థౌజండ్ ఫార్టీ కూడా సో టౌన్ సైడ్ రిస్క్ ఇస్ వెరీ లెస్ మేబీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ పడినా కూడా ఇట్ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్ వెరీ ఫాస్ట్ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఈ షుడ్ బై నౌ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ లో అండ్ బ్యాలెన్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒకవేళ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ కొనాలి క్వాంటిటీ అని అనుకున్న క్వాంటిటీ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ వచ్చేసరికి ఈ షుడ్ బి ఫుల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఓకే మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే సార్ సునీత అండి సునీత సునీత అడగండి సునీత సార్ టాటా టెలి షేర్స్ అండి టాటా టెలి ఏ రేట్ లో కొన్నారు 130 రూపాయస్ అండి ఓకే దాని హోల్డ్ చేయొచ్చు సార్ తీసేయమంటారా అండి బాగా స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ అయిపోయింది టాటా టెలి అంత మంచి ఏమి ఫండమెంటల్స్ ఏమీ కనపట్టలేదు కుటుంబరావు ఏమైనా హోల్డ్ చేయొచ్చా వన్ థర్టీ లో కొన్నారు లేదండి అది కొంటమే తప్పండి ఆ రేట్లు ఎందుకంటే మనం చూసాం అనమాట కోవిడ్ టైం అప్పుడు అనమాట స్టాక్ ఎట్లా ఉండేది పెన్ని స్టాక్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి అనమాట అనూహ్యంగా టూ సెవెంటీ ఫైవ్ అక్కడ వరకు కూడా తీసుకెళ్లిపోవటం చూసాం అనమాట అక్కడ నుంచి వన్ సైడ్ పడుతుంది పడేటప్పుడు డౌన్ సర్క్యూట్స్ ఉంటుంది పెరిగేటప్పుడు అప్పర్ సర్క్యూట్స్ ఉంటుంది ఫర్ టాటా గ్రూప్ కంపెనీ ఇది ఒక్క స్టాక్ ని మాత్రం ఎవరు జడ్జి చేయలేరండి ఎందుకంటే మార్కెట్ క్యాప్ పదివేల కోట్ల నుంచి ఇరవై వేల కోట్ల మధ్యలో ఓవర్ అయ్యి అనే ట్రేడ్ అయిన స్టాక్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో అనమాట నన్ను అడిగితే కనుక యాస్ ఆఫ్ నౌ దెర్ ఇస్ నో బ్లీక్ రికవరీ పాసిబిలిటీ ఆల్సో టు రీచ్ వన్ థర్టీ ఇమీడియట్లీ అన్లెస్ ఇది వరకు వచ్చిన స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ లాగా సంథింగ్ వస్తే ఏదన్నా మర్జర్స్ చేస్తున్నారు కంపెనీని రివైవ్ చేస్తున్నారు అంటే తప్పి బట్ అదర్వైజ్ బెటర్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సమ్ అదర్ స్టాక్స్ అండ్ వేరే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూసుకోవాలి దీన్ని పక్కన పెట్టేసి రేట్ ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఎగ్జిట్ అవటం బెటర్ ఓకే సో చంద్రుల్లో మచ్చలాగా కనిపిస్తుంది టాటా గ్రూప్లో టాటా టెలీ మహారాష్ట్ర అనే ఈ కంపెనీ సో చాలా మితిమీరిన స్పెక్యులేషన్ జరిగింది ఇప్పటికీ జరుగుతోంది ఎందుకంటే ఫండమెంటలీ అసలు ఏమీ లేదు ఈ కంపెనీలో మరి ఎందుకు టాటా గ్రూప్ ఇలా ఉపేక్షిస్తుందో తెలీదు వారే ఒక స్పష్టత ఇవ్వాలి టాటాసే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు శ్రీకాంత్ సార్ నేను రెగ్యులర్గా మీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తుంటా సార్ సార్ నా దగ్గర లక్ష్మీ ఆర్గానిక్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఒక రెండు వందల యాభై షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ అవి లాంగ్ టర్మ్ సార్ మినిమం టెన్ ఇయర్స్ ఉంచుకోగలుగు సార్ నేను కొన్న ప్రైస్ నూట డెబ్బై నూట ఎనభై రూపాయల్లో సార్ అదేవిధంగా ఆటో స్పేస్ పార్ట్ లో ఏది తీసుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ కి బెటర్ గా ఉంటది యూనో మింద్ర గానీ మదర్ సుమి వైరింగ్ గాని టిమ్కిన్ గాని ఈ వీటిల్లో ఏది తీసుకుంటే బెటర్ సార్ మినిమం పది ఏళ్ళు ఉంటాను ప్రతి సిక్స్ మంత్ కి క్వార్టర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ చూసుకోగలుగుతా సార్ లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ కొన్నారు నూట డెబ్బై రూపాయలు ఇప్పుడు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఉంది హోల్డ్ చేయొచ్చా కుటుంబరావు గారు లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ లో కూడా హ్యూజ్ స్పెక్యులేషన్ అయింది ఆ స్టాక్ అండి మనం చూసాం అనమాట ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ తర్వాత ర్యాలీ వచ్చి ఆ తర్వాత సింక్ అయ్యి అక్కడ అనమాట ఒక యాక్సిడెంట్ కూడా అవ్వటం వాళ్ళ ప్లాంట్ దగ్గర దాన్ని ఫ్యాక్టరీ చేసుకుని కూడా మూవ్స్ రావటం అన్ని చూసాం ఐ డోం
అండ్ అంత లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ మాత్రం వెన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ ఈవెన్ దిస్ నేషన్ స్టేజ్ ఆలోచించడం కూడా అనవసరం అండి ఆటో ఇన్సూరెన్స్ లో ఏ స్టాక్ ని సజెస్ట్ చేస్తారు మీరు ఆటో ఇన్సూరెన్స్ లో ఫ్రంట్ లైన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే గనుక మెనన్ గ్రూప్ లో మన डेफिनेटली ఆల్ ఆర్ గుడ్ స్టాక్స్ అండ్ ఒక హార్డ్ కౌంటర్ స్లైట్లీ హై ప్రైజ్డ్ అయినా కూడా ఎఫ్ఐఎం అన్నమాట ఫేమ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నమాట దట్ లుక్స్ మచ్ బెటర్ అన్నమాట యాస్ ఆఫ్ నౌ యా చాలా పెద్ద స్పేస్ అందులో ఒక స్టాక్ రెండు స్టాక్స్ చెప్పడం అనేది కష్టం చాలా ఒక పెద్ద యూనివర్స్ ఉంది ఆటో ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ కనీసం ఒక నలభై ముప్పై నలభై మంచి కంపెనీలు ఉన్నాయి వితిన్ దోజ్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ శ్రీనివాస్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు అండి అడగండి శ్రీనివాస్ సార్ నేను చాలా లాంగ్ టర్మ్ మేనేజర్ తర్వాత మీ ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్గా చూస్తుంటానండి థ్యాంక్ యూ నేను పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ లో సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రిటైర్డ్ అయ్యాను ఆ మధ్య కాలంలో ఒకసారి షేర్స్ మన అనంత్ క్యాష్ డివిడెండ్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి డివిడెండ్ తీసుకోకపోతే ఐపీఎస్ కు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతామని ఒక విషయం ఒక డిస్కస్ చేశారండి బట్ ఇట్ వాజ్ ఇన్కన్క్లూజివ్ మీ ప్రోగ్రామ్ లో యాక్చువల్ గా చాలా ప్రాబ్లం సార్ మీరు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు అందరికీ సజెస్ట్ చేస్తుంది సెవెన్ ఇయర్స్ లోపల మనం ఎన్ క్యాష్ చేసుకోలేకపోతే అది ఒకసారి వెళ్ళిందంటే నేను ఎందుకంటే ఐ ఆమ్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఐ హెడ్ వెరీ టఫ్ టైమ్ ఇన్ ఎన్ క్యాషింగ్ దో షేర్ ఆఫ్టర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ స్ట్రగుల్ ఐ కెన్ గెట్ బ్యాక్ దట్ ఈస్ వన్ అండి రెండోది సార్ ఎస్బీఐ లైఫ్ బిహెచ్ఎల్ గురించి కొంత చెప్పగలుగుతారా ఎస్బీఐ లైఫ్ బిహెచ్ఎల్ కొన్నారా కొందాం అనుకుంటున్నారు ఎస్బీఐ లైఫ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో కొన్నారండి బిహెచ్ఎల్ సెవెంటీ సిక్స్ లో కొన్నాను సార్ బిహెచ్ఎల్ మీద చాలా ఫోకస్ ఉండేది కానీ దీని కెపాక్స్ వాళ్ళు పెరుగుతుంది బడ్జెట్ తర్వాత అని అప్పుడు తర్టీ టూ గానే ఇదిగా ఉంది అనమాట అది కొద్దిగా ఎన్లైటింగ్ చేస్తారా థ్యాంక్ యూ ఓకే సో కుటుంబంలో బిహెచ్ఎల్ పెరిగే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయా ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ ఓకే అండి అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే కనుక అప్రోప్రియట్లీ వాల్యూడ్ అని అంటుంది యూజువల్లీ బీహెచ్ఎల్ కూడా హైపీఈ కౌంటర్ పిఎస్యు కౌంటర్ బట్ స్టిల్ నవ్ ఇట్ హాస్ కమ్ క్లోజర్ టు థర్టీ పిఈ అనమాట అండ్ డెబ్బై రూపాయల దగ్గరికి డెబ్బై రూపాయలు బిలో కూడా ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అప్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ రూపీస్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ అయితే మాత్రం బిహెచ్ఎల్ కెన్ బి హెల్డ్ అట్ నో ప్రాబ్లం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కూడా ఈ మధ్య మళ్ళీ నేను అనుకోవటం రీసెంట్ యాక్టివిటీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ యాక్టివిటీ చూస్తూ ఉంటే కనుక ఆల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ ఇవి బడ్జెట్ స్టాక్ ఏదైతే వచ్చిందో అనమాట హయ్యర్ ప్రీమియమ్స్ పైన ట్యాక్స్ వెసులుబాటు తీసేయటం అనేది అనమాట ఇంపాక్ట్ డైజెస్ట్ చేసేసుకున్నాయని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా బట్ హౌ ద న్యూ పాలసీస్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి కొత్త ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో కానీ తెలియదు కాబట్టి రియల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ బడ్జెట్ డెసిషన్ అనమాట ఈ జూన్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ లోనే తెలుస్తుంది మనకి సో రిజల్ట్స్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయండి మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయో చూడండి అప్పుడే ఎస్బీఐ లైఫ్ మీద ఒక డిసిషన్ తీసుకోవాలి మీరు ఓకే మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి ఏదండి ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కొన్నారు ఏ రేట్లో కొన్నారు టూ ట్వంటీ త్రీ సార్ టూ ట్వంటీ త్రీలో కొన్నారు ఎన్ని షేర్లు కొన్నారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఓకే బాగా లాస్ట్లో ఉన్నారా లాస్ట్లో ఉన్నారు రాజేంద్ర గారు ఏమైనా రికవర్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుందా టెక్నికల్గా సో హైబ్రిడ్ ఆఫ్ స్టాక్ అండి సో ఆయన టూ ట్వంటీ వన్ లో అంటే నా ఉద్దేశంలో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ లో కొని ఉంటారు అక్కడి నుంచి అది ఎయిటీ నైన్ దాకా కూడా రావటం చేసాం అగైన్ ఇట్ మోడ్ బ్యాక్ టు వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో ఆయన హై రిస్క్ గేమ్ ఉన్న స్టాక్ లో ఉన్నారు కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ఈ షుడ్ యావరేజ్ అండి ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ అంత హై లో కొని డేర్ గా ఈజ్ హోల్డింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నా ఐ థింక్ ఈ షుడ్ డేర్ విత్ స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ సో ఎయిటీ వన్ ఇస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ మార్చ్ లో అనమాట దట్ షుడ్ బి ద స్టాప్ లాస్ మేబీ అరౌండ్ ఎయిటీ ఆ లెవెల్ వస్తే కనుక మేబీ టెన్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి సో ఆయన యావరేజ్ కాస్ట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ లెస్ చాలా రిడ్యూస్ అవుతుంది మేబీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ ఆ ప్రైస్ మాత్రం విత్ ఇన్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ మార్కెట్స్ బాగుంటే ఈజీగా
మా ఆరాధ్య దేవాలు పూజనీయులైన మీకు మా అనలిస్టులు అందరికి కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అండి అయితే నేను గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నానండి అయితే ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఒక స్టాక్ గురించి ఇప్పటి వరకు భయపడలేదండి అలాంటి భయం ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం కలుగుతా ఉందన్నమాట ఈ స్టాక్ లో ఈ స్టాక్ ఆల్రెడీ టూ త్రీ టైమ్స్ నేను అడిగానండి మన స్టాక్ వచ్చేసి పైనీర్ ఎంబ్రాయిడీస్ అండి ఎంబ్రాయిడీస్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ త్రీ రూపీస్ లో పదివేల షేర్లు వరకు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ లో ఉందండి ఓకే అయితే ఇప్పుడు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కుటుంబరావు గారిని ఇప్పుడు ఈ ప్రైస్ లో కొంచెం యావరేజ్ చేసుకొని కొంచెం పెరిగిన తర్వాత బయటకు వచ్చేయమంటారా లేకపోతే యావరేజ్ చేయకుండా అలానే ఉంచమంటారా ఇది ఒక్కొక్క నాకు నైట్ రాత్రిలో నిద్ర కూడా రావట్లేదండి ఈ స్టాక్ వల్ల అది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది గతంలో కూడా నేను మీకు ఒకసారి చెప్పినట్లు గుర్తు నాకు అనంత్ కుమార్ మీకు ఏదైనా స్టాక్ పట్ల భయం ఉంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ కుటుంబరావు గారు కాదు కదా ఆ కంపెనీ నడిపించేది ఆయన ఏదో ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచో ఒక నెంబర్ చూస్తూ ఉంటారు ఆ నెంబర్ వచ్చిందో లేదో అని ఆయనకు కూడా టెన్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన చెప్పిన తర్వాత సో ఇవన్నీ కామన్ మార్కెట్లో సో ప్రమోటర్లకు తప్ప ఎవ్వరికి ఏమి తెలియదు నిజంగా ఏం జరుగుతుంది కంపెనీలో అనే విషయం మనం బయటికి కనపడే నెంబర్స్ మాత్రమే చూడగలుగుతాం మీకు భయం ఉంటే బయటకు వచ్చేయండి హాయిగా నిద్రపడుతుంది లేదండి నేను రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతాను మార్కెట్లో ఉంటాను నాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఎంతకాలమైనా ఉంటాను అనే ఒక ధీమా ఉంటేనే ఉండాలి అదర్వైజ్ ఎవరూ ఏం చేయలేం కదా ఒక స్టాక్ బాగుంటుంది అనే ఒక నమ్మిక కుదిరి ఇది బాగుండొచ్చు అని ఒక అంచనా చెప్తాము ఒక్కోసారి తప్పు కావచ్చు పదిలో ఒకటో రెండో మూడో విఫలం అవుతాయి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు మేమెవ్వరం కూడా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవ్వరం కూడా దేవుళ్ళం కాదు మీరు ఆరాధ్య దైవాలు అన్నారు చాలా తప్పు మాట అది ఆ రామచంద్ర ప్రభువో కృష్ణ పరమాత్మలో వెంకటేశ్వర స్వామి వీళ్ళు దైవాలు మనకి మేమంతా మానవ మాత్రం నిమిత్త మాత్రం సరే పైనీర్ ఎంబ్రాయిడరీస్ గురించి చెప్పిద్దాం మార్కెట్లు ప్రారంభమయ్యాయి ఈలోగా పదిహేడు వేల రెండు వందల పదిహేను పదిహేడు వేల రెండు వందల ఇరవై పాయింట్లు కనిపిస్తుంది మంచి ఓపెనింగ్ నూట ముప్పై పాయింట్ల గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అనుకున్నట్లుగానే జరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మూడు వందల నలభై పాయింట్లు పెరిగింది ఐదు వందల పాయింట్లు సెన్సెక్స్ పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా పాజిటివ్గా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది సో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజింగ్ డే ఓపెనింగ్ బాగుంది చూద్దాం రవీంద్ర గారు ఏమైనా అడ్వైజ్ ఇస్తారా Yeah, I think uh, about 20 day moving average trade out on the same time. So, I'm going to take a gap up uh, trade out on this. So, one thing, if you have a kind of coin on tarot and a 16-9 or 8-level on tarot, they should book profits on a gap. And balance, I think now it is very clear. So, Eros gap is there, that will become a support and stop loss would have there, which is 17,120. So, probably wait for small dips. So, now they show Eros point going to the market, reason it and take. లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ కాబట్టి ఐ థింక్ సెల్ ఆఫ్ అనేది ఎక్కువ రాదు సో స్మాల్ బైయింగ్ కూడా మార్కెట్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ థింక్ వన్ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ ఈ రోజు క్లోజింగ్ సెవెంటీన్ టూ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అయిందంటే కనుక వన్ షుడ్ టేక్ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీక్ ఓకే సో కుటుంబరావు పైన ఎంబ్రాయిడరీస్ చాలా ఇబ్బందుల్లో కష్టాల్లో కనిపిస్తుంది రిజల్ట్స్ క్షీణిస్తూ వస్తున్నాయి వరుసగా ఏమిటి తరుణోపాయం అంటే రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ప్రెషర్స్ కంపెనీ పైన బాగా ఇంపాక్ట్ చేసినాయండి యాక్చువల్ గా ఆ టైం అప్పుడు మనం అరౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో లాస్ట్ లో అనమాట ఐ థింక్ దిస్ వాస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా గివెన్ అనమాట అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టు సిక్స్టీ ఆ లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు స్టాక్ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఇట్ వాస్ ఎన్ నో గైనర్ అండ్ లాస్ మిడిల్ కింద అనమాట అయితే మేజర్ డెవలప్మెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి కంపెనీలో యాస్ ఆఫ్ నో వాళ్ళకి ఏదైతే ఎంబ్రాయిడరీ లేస్ బిజినెస్ ఉందో అనమాట విచ్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ అర్నర్ బిజినెస్ అనమాట కంపెనీ ఈస్ గెటింగ్ డిమర్జ్డ్ పైనీర్ రియాలిటీ అని చెప్పేసి అని ఇంకో కంపెనీ ఫామ్ చేశారు ఇప్పుడు ఉన్న వంద షేర్లకి అనమాట మళ్ళీ ఇంకో వంద షేర్లు అనమాట పైనీ రియాలిటీ కూడా వస్తాయి అనమాట షేర్ హోల్డర్స్ కి ఎందుకంటే ఈ స్కీమ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా ఆల్రెడీ ఎప్రూవ్ అయిపోయింది పాస్ కూడా అయిపోయింది ఉంది ఎన్సీఎల్టీ వెయిటింగ్ ఉంది అనమాట ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ జోడించుకునే స్టాక్ కూడా అనమాట ఎప్పుడైతే ఫార్టీ లెవెల్స్ నుంచి కిందకు వచ్చిందో వాల్యూమ్స్ కూడా తగ్గిపోయినాయి తగ్గిపోయి ఇప్పుడు క్లోజర్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ అట్లా లెవెల్స్ లో ట్రేడ్ అవుతాను ఆయన ఇంతకాలం వెయిట్ చేశారు నేను అనుకోవటం మాత్రం యూజువల్లీ ఇట్లా డిమర్జర్స్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ అనమాట ఎట్ సమ్ పాయింట్ అనమాట బ్యాక్ టు ఓల్డ్ రేట్స్ ఓల్డ్
బట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫ్లై బై నైట్ కంపెనీ ఆర్ టోటల్లీ ఏదో ఆపరేషన్స్ లేకుండా పేపర్ కంపెనీ కాదు హకోబా సిల్కో లైట్ ఇట్లా మంచి బ్రాండ్స్ ఉన్న కంపెనీ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇట్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఓల్డ్ ప్రైస్ ఓన్లీ టైమ్ అంతే చాలా సందర్భాల్లో పేషెన్స్ టెస్ట్ చేస్తాయి స్టాక్స్ ఇప్పుడు అనూహ్యంగా మనం అస్సలు ఎంత మాత్రం ఎదురు చూడని సమయంలో పెరుగుతాయి అటువంటి లక్ మీకు పైనీర్ ఎంబ్రాయిడరీస్లో కలగాలని కోరుకుంటున్నాం బట్ ఎనీవే కొన్ని స్టాక్స్ అప్పుడప్పుడు మనకు వేధిస్తాయండి అంత మాత్రానికి మనం నిద్రలు చెడగొట్టుకోకూడదు నిద్ర పట్టకపోతే చక్కగా జగదానంద కారక లేకపోతే నిధి చాలా సుఖమా ఇలాంటి త్యాగరాజు కీర్తనలు వినండి హాయిగా నిద్రపడుతుంది మార్కెట్ కష్టాలు నష్టాలు అన్నీ మర్చిపోతారు నిన్న శ్రీరామనవమి సందర్భంగా నేను కూడా పంచరత్న కీర్తనలు విన్నాను త్యా త్యాగరాజు స్వామి వారివి మీరు కూడా అదే పని చేయండి రైట్ ఇక మెయిల్స్ చూద్దాం దేవరాపల్లి రావు మెయిల్ పంపించారు ఆయన చాలా పెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియో పంపించారు ఇవన్నీ మనం చూసి చెప్పడం కష్టం ఒకటే ప్రోగ్రాంలో ఎస్బీఐ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్ ఈ ఫండ్ గురించి ఆయన ఇంకా ఏడెనిమిది స్కీమ్స్ పేర్లు రాశారు బట్ ఈ ఫండ్ అయితే బాగానే పనిచేస్తుందండి ఎస్బీఐ ఫోకస్డ్ ఫండ్ పరాగ్ పారిక్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ రేంజ్లో ఇవ్వకపోయినా కూడా రిటర్న్స్ని ఎస్బీఐ ఫోకస్డ్ ఫండ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్కీమ్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ కేటగిరీ హోల్డ్ చేయండి లేదండి మిగతావి బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయండి యూ కెన్ స్విచ్ ఓవర్ టు పరాగ్ పారిక్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ అది చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ కూడా చాలా చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది తర్వాత మెయిల్ ప్రవీణ్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి మంచి ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి మెటల్ స్టాక్స్ సెయిల్ నూట ముప్పై మూడు రూపాయల్లో స్ట్రక్ అయ్యారట ఆ సమయంలో అందుకని ఈ సెయిల్ని హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా లాస్ బుక్ చేయొచ్చా స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే అమ్మకూడదండి హోల్డ్ చేయాలి ఎందుకంటే స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో సైకిల్ మారుతుంది ప్రైజెస్ మారుతున్నాయి బయట కూడా ఈవెన్ కామన్ మ్యాన్ అనమాట బయట జీపీజీసీ రేట్స్ కానీ హెచ్ఆర్పైల్ రేట్స్ అడిగితే కూడా తెలుస్తుంది దాదాపు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మార్చ్ టెన్త్ లెవెంత్ తర్వాత నుంచి పెరిగినాయి అనమాట అయితే రియల్ ఇంపాక్ట్ ఈ రిజల్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా మేబీ బై జూలై ఆగస్ట్ కట్లా వస్తాయి కాబట్టి ఫర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ డోంట్ సెల్ ఎనీ స్టీల్ స్టాక్ అని చెప్పేసి అన్నట్టు శారద వేమూరి అడుగుతున్నారు మూడు వందల ఆరు వందల షేర్లు ఉన్నాయి జేఎస్పిఎల్ ఫ్రమ్ ఐఆర్పిఎఫ్ అట ఏమిటో మరి తెలీదు ఐఆర్పిఎఫ్లో స్ట్రక్ అయ్యారా ఏమిటి ఐఆర్పిఎఫ్ అంటే ఏమిటి అసలు కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ ది మెయిల్ ఆఫ్ ది పర్సన్ హూ కాల్ యూ అండ్ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ది షేర్స్ హూ గాట్ ఫ్రమ్ ఐఆర్ ఓ ఓకే ఇన్వెస్టర్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్ నుంచి ఎవరైతే ఇందాక ఒక కాలర్ మనకు చెప్పడం జరిగింది ఆవిడ కూడా అలాగే స్ట్రక్ అయిపోయాట మూడు వందల రెండు షేర్లు ఆయన నెంబర్ మరి మాకు ఫస్ట్ కాల్ చేశారు వారి పేరు ఐ థింక్ మర్చిపోయానండి సారీ ఫర్ దాట్ మేము వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి సేబీ వెబ్సైట్లో ఉన్నాయండి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే సేబీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి కొద్దిగా శోధించండి కొద్దిగా కష్టపడండి అదర్వైజ్ ఇందాక కాలర్ పేరు మే నేను నోట్ చేసుకోవడం మర్చిపోయానండి ఐ థింక్ శివరామకృష్ణ గారు అనుకుంటాను ఎనీవే మీకు ఆయన పేరు ఒకవేళ మాకు తడితే తప్పకుండా వారి పేరు చెప్పడం జరుగుతుంది లేదంటే వారిని ఇందాక కాల్ చేసిన కాలర్ని మీ పేరు మీ నెంబర్ పంపించండి సార్ మీరు శారద గారితో కొద్దిగా కమ్యూనికేట్ చేసి ఆవిడ కూడా మీరు ఏ విధంగా అయితే కష్టపడి ఆ డివిడెండ్ని పోగొట్టుకున్న షేర్లని తిరిగి పొందగలిగారో అవి వారికి కూడా ఆ తరుణోపాయం ఆ సలహా మనం చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం టాటా పవర్ చిరు సూర్యప్రసాద్ అడుగుతున్నారు రెండు వందల ముప్పై మూడు రూపాయలు ఉన్నాయట హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ హోల్డ్ అండి డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ టైమ్ ది స్టాక్ ఫిల్స్ మన అందరికీ బట్ డెఫినెట్లీ దేర్ ఆర్ మచ్ మచ్ బెటర్ టైమ్స్ హెడ్ హోల్డ్ అంటుంది అలాగే టాటా కమ్యూనికేషన్స్ పరిస్థితి ఏంటి వాణి అడుగుతున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇది కొనుక్కోవచ్చా లాంగ్ టర్మ్కి డెఫినెట్లీ బై చేయొచ్చండి ఎందుకంటే కంపెనీ కూడా ఇది గ్రూప్ కూడా అనమాట ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది అనమాట ఆ టై ఆ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ టాటా గ్రూప్లో ఏ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా కలిపి అనమాట ఈ సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ అనమాట డెఫినెట్లీ విల్ గివ్ వాల్యూ బై టాటా కమ్యూనికేషన్స్ ఈవెన్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అండి ముఖర్జీ హాట్ కౌంటర్స్ అన్నీ కూడా అండి మంచి వాల్యూమ్స్ వస్తున్నాయి ఇది వరకు బాగా తగ్గినాయి శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీస్ రామ్ కే ఇన్ఫ్రా బనారీ అమ్మన్ ఇట్లా ప్రతిదీన్ అనమాట అపోలో మైక్రో సిస్టమ్
బయింగ్ కొద్దిగా కొన్ని కొన్ని కౌంటర్స్లో జరిగే అవకాశం ఉంది ముఖర్జీ చుక్కపల్లి శివాలిక్ బెటా బై మెటాలిక్ ఇవి సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారట మంచి ఫ్యాన్సీ నేమ్గానే ఉందండి మార్కెట్లో ఇది శివాలిక్ బై మెటాలిక్ అనేది ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా నన్ను నన్ను అడిగితే హోల్డ్ చేయమంటాను అండి ఎందుకంటే ఈవెన్ ఐ హోల్డ్ సమ్ షేర్స్ అనమాట అండ్ ఇట్స్ ఎ డీసెంట్ కంపెనీ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ లెవెల్స్ దగ్గర ఉండటానికి కారణం కూడా ఏసీఎంలో ఉంది స్టాక్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఈ వాల్యూమ్స్ కూడా లేకుండా కాస్త డల్ గా ఉంది కానీ బట్ కంపెనీ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ యాస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ రాజు దుబాయ్ నుంచి ఆయన సెంట్రల్ బ్యాంక్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు నో సిల్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ హడ్కో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు హోల్డర్ ఎగ్జిట్ ఈ స్టేజ్ లో మూడు స్టాక్స్ కూడా హోల్డ్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ మనం చూసే ఆల్మోస్ట్ టాప్ నుంచి చూస్తే వాళ్ళు సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది అండ్ బ్యాంకింగ్ లో ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ పిఎస్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉందో నియర్ టు షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ దగ్గర రావటం చూస్తుంది సో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఈస్ ఎ హోల్డ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అది ట్వంటీ ఆర్ ట్వంటీ వన్ వస్తే కనుక ఐ షుడ్ యాడ్ మోర్ వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటాయి ఈవెన్ నో సెల్ కూడా వీఎస్సి ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి లో ఏదైతే ఉందో వన్ నైన్టీ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో ఈ స్టేజ్ లో ఈవెన్ నోసెల్ ఈస్ ఎ హోల్డ్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వస్తే కనుక వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ తో షుడ్ యాడ్ కూడా నా సెక్షన్ అపారావు బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్ సెవెంటీన్ థర్టీలో ఉన్నాయట పదిహేను షేర్లు ఇప్పుడు పన్నెండు వందలు అయింది ఏం చేయొచ్చు మరి కొన్ని షేర్లు కొనుక్కోవచ్చు అండి బజాజ్ ఫిన్ సర్వ్ నా దృష్టిలో అయితే కుటుంబరావు ఏమంటారు డెఫినెట్లీ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే యావరేజ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే స్టాక్స్ రెండు బజాజ్ ట్వీన్స్ రెండు కూడా పట్టం చూసినాం మనం బాగా అయితే ఒకటి ఇలాంటి హైపీ స్టాక్స్ లో ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆయన ఒక లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ పెట్టుకోవాలి అంతేగాని సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వ్యూ తోట అని కాదు ఎందుకంటే బజాజ్ ట్వీన్స్ మీరు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూస్తే కనుక హైస్ కి లోస్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా స్టాక్స్ కంటిన్యూస్లీ గివెన్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ కరెక్ట్ దీర్ఘకాలిక దృష్టి అవసరం ఇటువంటి మంచి కంపెనీలు ఫండమెంటలీ గొప్ప కంపెనీల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఓకే ఐటీ స్టాక్స్ కొంత బయింగ్ కనిపిస్తోంది అలాగే న్యూస్ డ్రివెన్ స్టాక్స్ లైక్ రిలయన్స్ కావచ్చు డిఫెన్స్ స్టాక్స్ కావచ్చు వీటన్నిట్లో కూడా బయింగ్ కనిపిస్తుంది మధ్యాహ్నం యాప్లో మరికొన్ని అంశాలు మాట్లాడుకున్నాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్